வணக்கம் திண்ணைக்கு வந்த சொந்தங்களுக்கு என் அன்பான வரவேற்பு இன்னைக்கு திண்ணையில நம்ம பார்க்க போறது உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்ற வகையில ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குழம்பு வகை பார்க்கணும் இந்த குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்னுடைய திருச்சியில எனக்கு பக்கத்து வீட்டில இருந்த ஒரு பாட்டி அவங்க வந்து ஒரு முறை எனக்கு ஜலதோஷத்துல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தப்போ அந்த நேரத்துல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அதை பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது தாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல வெந்தயம் சீரகம் நமக்கு கடுகு அதுக்கப்புறம் கரைச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு வந்து மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு வத்தல் எடுத்திருக்கேன் அதாவது மிளகோட காரம் இருக்கிறதாலும் ஆமாம் மூணே மூணு வத்தல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இவ்வளவும் எடுத்துக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து கருகாம பொன்னிறமா வறுத்து இப்ப அரைச்சுக்கணும் குழம்பு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த வறுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் மூணு சுமை இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நல்ல நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணாதான் அது உடம்புக்கு நல்லது கூட இப்ப முதல்ல வந்து கடலை பருப்பு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வந்து மல்லி மல்லி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு இந்த நாலு பொருட்களையும் சேர்த்து நாம ஓரளவுக்கு ஒரு முக்கால் பக்கத்துக்கு வருத்த பிறகு கடைசியில வத்தல் அதாவது வத்தல் வந்து கருகிற கூடாது அதனால கொஞ்சம் கடைசியில போடுறோம் வத்தலும் கருவேப்பிலையும் கடைசியா சேர்த்து இப்ப நம்ம வந்து இதை வறுத்துக்க போறோம் இப்ப வத்தல் சேர்த்துட்டு நான் மூணே மூணு வத்தல் காரத்துக்கு சேர்த்துட்டு உங்க உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல காரம் அதிகமா சாப்பிடுவீங்கன்னா இன்னும் கூட ரெண்டு வத்தல் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சேர்த்து வறுத்துட்டு கொஞ்சம் செவந்து வாசனை வர்ற சமயத்துல நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருகாம வறுத்துக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப கடைசியா இப்ப தீய நல்லா குறைச்சிட்டு கடைசியில அந்த கருவேப்பிலையும் போட்டு அது கொஞ்சம் அதுல இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் போற அளவுக்கு அதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப வறுத்து எடுத்த இந்த பொருட்களை வந்து நாம கொஞ்சம் ஆறின பிறகு மிக்சில போட்டு ஆஹ் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இப்ப நம்ம பொடி பண்ணி போட போற இந்த பொருட்கள் தவிர நம்ம வேற எந்த பொடிகளும் இதுல சேர்க்க மாட்டோம் மஞ்சள் பொடி மட்டும் சேர்க்கணும் ஆனா நான் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபியில வந்து மஞ்சள் பொடி போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன் நீங்க வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம மிக்சில போட்டு இதை வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்ப பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி பொடியாக்கி தனியா எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்ப அந்த குழம்பு நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப இந்த குழம்பு பண்றதுக்கு முதல்ல இந்த பொடி பண்ண அந்த மசாலாவை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச அந்த ஒரு சின்ன எலுமிச்ச பழ அளவுக்கு புளிய வந்து நல்லா கரைச்சு இப்ப நான் தனியா வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த புளி தண்ணீரையும் இப்ப கொஞ்சமா இப்ப நான் மிக்சி கழுவி கொஞ்சம் தனி சேர்த்துட்டு இதையும் சேர்த்து இந்த பொடியை வந்து நல்லா கட்டி இல்லாம கரைச்சிட்டு போறோம் இப்ப கொஞ்சமா நான் புளிச்சு புளிச்சாறு சேர்த்து இப்ப நல்லா அதை கலந்துக்கிறேன் கலந்துக்கிட்டு இப்ப நல்லா கலந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் மீதி புளி தண்ணீரையும் சேர்த்து அதை வந்து நல்லா தேவையான அளவுக்கு நமக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் கலந்து நம்ம வந்து இத வந்து தாளிச்ச பிறகு நம்ம அடுப்புல சேர்க்க போறோம் இப்ப தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெயில நம்ம வழக்கமா நம்ம குழிக்குழம்பு தாளிக்கிற மாதிரி வெந்தயம் சீரகம் கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பில இதெல்லாம் போட்டு இப்ப நம்ம தாளிச்சு இப்ப நம்ம கரைச்சு வச்ச அதாவது புளித்த நீர்ல கரைச்சு வச்ச அந்த மசாலா கலவை இப்ப இதுல குழம்புல ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு இப்ப நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணா கலந்துக்கலாம் குழம்பு கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் திக் ஆகும் அதனால கொஞ்சமா இப்ப தண்ணீர் சேர்த்திருக்கேன்னா தண்ணீர் சேர்த்துட்டு இப்ப இந்த குழம்ப வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நாம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சு அத வந்து கொதிக்க விட போறோம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு இந்த குழம்புல புளி சேர்த்துருக்கோம் இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் இப்ப உப்பு தேவைன்னா உப்பு குறைய இருந்ததுன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்ப உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நாம வந்து மூடி வச்சு குக் பண்ண போறோம் இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருச்சு நம்ம மூடி வச்சு நல்லா கொதிச்ச பிறகு குழம்பு திறந்து பார்த்தாச்சு குழம்பு வந்து கரெக்டான பதத்துல இருக்கு இப்போ இப்ப இந்த குழம்புல வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான சுவைக்காக நாம வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு 
வெல்லம் இப்போ நான் தூள் பா தூளாக்கின வெல்லம் இதில் கலக்க போகிறேன் அந்த வெல்லத்தை கடைசியாக கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தீயை நல்லா குறைச்சிருங்க தீயை கொ குறைச்சிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நாம் வந்து இறக்கிடலாம் அருமையான மிளகு குழம்பு தயாராயிரும் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அதனால் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மருந்தாக சாப்பிடாமல் இதை விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது சுவை நல்லாவே இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல அருமையான ரெசிபியில் நாம் அடுத்து சந்திக்கலாம் நன்றி